Hi, Namiriam. Welcome. Hi, teacher. Good How evening. Good evening. Fine. Nice. How was the weekend? Mm, fine. Fine? Okay. ¿Qué tal? No llovió por ahí. No mucho. No mucho. No mucho. Okay. That's nice. Mm -hmm. Aquí el fin de semana no mucho, pero, pero ahora sí ha llovido. Ahora sí, ¿verdad? Está sí. como amanece lloviendo sí. un poco. Sí, estuvo algo rarito, pero ya estamos por acá. ¿Qué tal? ¿Terminamos la plataforma? Bueno, la, 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 el examen. Sí, ya, desde ah, el okay. viernes. Teacher. Ah, ok, nice. Así que descanso. Sí. <ríe> teacher, aprovechando que no uh -huh. tengo en línea. Dígame. A mí me cuesta eh, decir como, o sea, cuando una persona está casada se dice misis. Mm, depende, eso es para, 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 la señorita, para la señora, ¿verdad? Ajá. Ah, no, para ella se dice misters. Es como que diga mister de señor, pero sería señora con ese al final, misters. Misters. Ajá. Por ejemplo, si yo quiero decir señora de Ramírez. Eh, Mr. Ramírez Ajá mm, Ahí en, en inglés en, Ajá, ahí en inglés no, no, no cambia Y o cuando sea, dicen Mrs. <ríe> está mal dicho No, eso se puede, que se, ahí sería señorita Miss Ah, Miss, ajá. pero no Mrs. <ríe> se dice, también se puede decir Mrs. Ajá, ajá. Pero señorita Uh -huh. Es de señorita. Uh -huh. um, no es de señora. De señora es nada más misters. Um, uh -huh. Misters. Misters. Uh -huh. um, Ajá, y ahí dice el apellido. Uh -huh. um, okay. uh -huh. Hola, Rosario. Good evening. Hello, Rosario. Hola, good evening. Tiene frío, Rosario. Hello. Sí, yes. <ríe> Estoy lloviendo ahí. Un poco. Ah, sí, igual acá en la noche. Bueno, ha estado lloviendo y. Si, por, si de repente me salgo, ya van a saber por qué. Porque <ríe> aquí se está lloviendo. <ríe> y el viernes estuvo fallando bastante el, el internet. Uh -huh, uh -huh. Sí, es cierto. Pero bueno, ya estamos por acá. ¿Qué tal el fin de Rosario? Ay. Ay. ¿Pero descansó? ¿Un poquito? Yes. Ah, ok. Sí, sí. Ok, eso es lo bueno. Hay que sí, descansar. Hay que descansar. Yo soy descanso obligado también. Sí. Aunque no quiera. Hi Daisy, welcome. Hi, how are you? I'm fine. What about you? How are you? I'm fine, thank you. How was the weekend? Uh, it's, it's very good. It was good. All right. Okay, girls. Gracias por acompañarnos. Ah, okay. Hi, Jose Angel. Welcome. Hi, teacher. How nice. are you? Hello. How are nice. you? Nice. Bye. Excellent. Thank you for joining us. ¿Qué tal el fin de semana? Nice. Nice. Okay. Excellent. Eh, relajado, relajado. Relaxing. Relax ayer. <laughs> nice. Okay. Good. Good. Good for you. All right, people. Vamos a iniciar, okay, para aprovechar un poquito el tiempo y practicar un poco eh, lo que vimos eh, la semana pasada, okay. Bueno, creo que todos ya estamos ya estamos bien con la plataforma, verdad, Rosario. Creo que terminó el examen. Yeah. Yes. Ok, nice. Eh, Ana Miriam también me decía. Daisy, ¿pudo terminar el examen? No, ticha, todavía no, pero mañana le prometo que llego hasta ahí. Ah, ok. Excellent. Ok, nice. Pero ya estamos en la tercera sección. Te eh, las clases terminan la siguiente semana. Eh, en sí, las clases terminan el jueves de la siguiente semana, pero la plataforma tiene que estar terminada el viernes. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. De este viernes, este viernes. 
de ese viernes al otro. Eh, ahí, ahí tiene ah, que sí. ser terminada la, la, la plataforma, ajá, en su totalidad. Sí, gracias. Uh -huh, uh -huh. En José Ángel, eh, ¿puedo hacer el examen? Sí, sí. Y sí. Sí, ya está. Ah, ok. Excelente. Yes. Uh -huh. yes. Thank Thanks. you. Thank you, José Ángel. Hi, Nelly. Welcome. No, no. Hi, teacher. How Good are evening. you? Good evening. ¿Qué tal, Nelly? ¿Pudo hacer el examen? Yes, teacher. Ah, ok. Excellent. Ok. Thank you so much. Hi, Evelyn. Welcome to the class. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello. Hello. Hi, teacher. Okay, excellent. Thank you so much. Okay, hello. thank you. All right. Así que gracias a todos por estar acá. Eh, espero que hayan tenido un buen fin de semana, que por lo menos hayan descansado un poquito. Y vamos a continuar, ok, we're going to continue y vamos a practicar un poquito. Tenía por acá una, una práctica extra, eh, bueno, para hacerla acá con ustedes de would y will, pero por cuestiones de tiempo no la pude realizar la clase pasada, así que la vamos a practicar un poquito, ok. Ya que siento que es bastante importante saber la diferencia que cuando vamos a utilizar, por ejemplo, tú y cuando no, ¿verdad? Eh, la semana pasada lo estábamos viendo. Eh, eso venían en una de las partes de la, de la, de la plataforma. Eh, pero acá no necesito practicar así para que quede seguro, va a estar 100% seguro de que lo podemos utilizar. All right. Eh, in this week, we are going to continue with section number four. Vamos a continuar con la sección número cuatro. Tenemos toda la semana para enfocarnos en la sección número cuatro. Así que vamos a ir poco a poco y practicando un poco más. Ok. Y también espero que nos quede chance de... Eh, practicar el stop the bus, ok, que creo que lo hemos dado por ahí a medias, así que por ahí lo vamos a estar eh, realizando, ok. Así que en la clase pasada vimos un poco sobre would and will, ok. Decíamos que eh, usualmente se utiliza con would like, ok, en el caso de would. Y también podemos utilizar will, pero will es un poco más informal, ok, y suena un poco más pesado, right. En el caso de would, lo podemos utilizar de dos maneras, right? Eh, lo podemos utilizar con un verbo, es decir, con una action, o lo podemos utilizar también con un objeto, right? Por ejemplo, would you like to drink coffee? Or would you like pizza for dinner? Ok. Ahí teníamos esas, eh, ese tipo de preguntas. Y por acá teníamos las oraciones en la que una utilizamos to, porque es una acción, en el caso de drink, ¿ok? Así como cualquier otra acción, como por ejemplo, eh, call, eh, like to call, to play, to dance, to eat, ¿ok? Y luego también podemos tener simplemente un, eh, un objeto, ¿right? Like a soda, a pizza, a hamburger, a house, ¿ok? Etc. ¿ok? Y ahí teníamos la diferencia, ¿verdad? Entre utilizar would and will have, ok, or will do this. Eh, pero quiero enfocarme en esa parte que les mencionaba anteriormente de utilizar would like, eh, would like to, o solamente would like, ok, con un objeto. Así que de eso va a ser la práctica que tengo por acá, ok. Así que vamos a completar estas oraciones utilizando would like to o solo would like, ok. Tenemos que ver el de complement, ¿ok? El complemento nos va a decir qué tipo de frase vamos a utilizar, ¿ok? Por ejemplo, I'm going to do number one, ¿ok? I'm going to do number one. I'm thirsty, ¿ok? I'm thirsty. I, ¿ok? Y over here voy a poner ya sea would like to o solo would like, ¿ok? Si me fijo, en este caso tengo a glass of water. Entonces no tengo un verbo, ¿right? Así que únicamente pondría... Oops, permítanme. Would like. Uh -huh. Would like. Uh -huh. Would like. Would like. Ok. Would like. Así que así de simple lo vamos a completar. Ok. Vamos a poner would like to cuando sea un verbo o simplemente would like cuando sea un objeto. Ok. In this case I have a question. Ok. 
I have a question. Let's see, how can I complete the question? Vamos a ver, lo voy a preguntar a Evelyn. What do you think, Evelyn? How can I complete this question? ¿Cómo puedo completar o cómo puedo escribir la oración? La pregunta, oh, sorry. Would you like? Would you like? Okay, uh -huh. would you like a break? Would you like a break? Uh -huh. Excellent. ¿Cómo sería la respuesta entonces? Uh, yes, we would like. Uh-huh. I, I simply yes we would. Okay. Uh-huh. Yes we would. Mm -hmm. Excellent. Thank you, Evelyn. Let's see, Rosario, number three. I don't understand this. I could could sound. Uh -huh. Me falta algo ahí. Like ah, ok. Uh -huh. like uh -huh. Some help with my homework, ok. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Thank you. Let's see, number four. Number four, Jose Angel. Let's see, Jose. How can I complete this? Patrick would like to go to the supermarket. Okay, excellent. Uh -huh. Patrick would would like to go to the supermarket. He needs milk. Okay, excellent. Yes, uh -huh. En ese caso tenemos una acción o un verbo, right? Así que en ese caso tendremos que poner to, okay, para hacer el infinitive. Excellent. Let's see. Let's continue. Uh, Nelly, number five. Gold. Mm -hmm. Tom would like to. Excellent. Uh -huh. Would Tom like to come with us? Yes, he. ¿Cómo sería la respuesta corta? He would like. Uh, good. Yes, he would. would like. Uh -huh. No, ahí se dice. Yes, he would. Uh -huh. Yes, he would. Uh -huh. yes, en he ese would. caso no importa que utilicemos eh, like or like to, ¿ok? Yes. La respuesta siempre es igual, ¿ok? Siempre solo utilizamos el auxiliar en ese caso que sería eh, would, ¿ok? Que sería would. Así que ahí tenemos the question and the answer, ¿ok? The question and the answer. Thank you. Let's see, number six. Let's continue with number six. Eh, Ana Miriam. Can I help you? Yes, could mm -hmm. like a ticket. Mm -hmm. Okay, excellent. Uh -huh. En ese caso tengo un object, right? Entonces no tengo que utilizar el to, right? Yes, I would like a ticket to Melbourne. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see, Daisy. Hi, Daisy. Number seven, Daisy. Number seven. Hi, my friends who like come to the park next week. Excellent. My friends would like to come to the party next week. Nice. Excellent. Thank you so much, Daisy. Let's continue with Miguel uh, Lopez. Let's see Miguel Angel, number eight. Good evening, by the way. Mm -hmm. uh, could you like to work on, so on Saturday? Would you like to work uh -huh, on Saturday? No, I could, could. wouldn't. Wouldn't, uh -huh. wouldn't. Excellent, wouldn't. okay. Wouldn't, so that's the negative part, okay. So that's correct, uh -huh. excellent. Thank you so much. Let's continue. We have a couple of more. Let's see. Jesse, hi Jesse, welcome. Number eight. Number nine, sorry, number nine. Would uh -huh. you like, like uh -huh. cho chocolate, ¿cómo se pronuncia, teacher? Chocolate. Chocolate ice cream or vanilla ice cream. Uh-huh. Okay, excellent. Uh-huh. Would you like chocolate ice cream or 
vanilla, así se dice en inglés, vanilla, ok, okay. vanilla, uh -huh. vanilla ice cream, ok, vanilla, uh -huh. excellent, thank you so much, ok, let's go back with number 10, ok, we have another question, creo que ya le pregunté a todos, let's see, Rosario, help me with number 10. <laughs> would you like to see a movie? Excellent. Uh -huh. Would you like to see a movie? Uh -huh. What is the answer, Rosario? No, I wouldn't. No, I wouldn't. Okay. Excellent. Uh -huh. Thank you. Let's see. Evelyn, number 11. What would you like to do tomorrow? Okay. Uh -huh. Oops. Would you like to do excellent okay what would you like to do tomorrow excellent thank you and finally number 12 okay we have another question and answer let's see Anamina. Who would? okay <laughs> who would uh-huh who would like. uh-huh some candy uh-huh some candy what would be the answer we would. We would. Uh-huh. Excellent. Okay. We would. Okay. In that case, we can have that short answer. Okay. And again, it's a caso para a responder este tipo de preguntas de who. Eh, no es necesario poner toda la oración. Sin embargo, también sería otra opción, ¿verdad? We would like some candy. Uh-huh. But yeah, we can also say we would. Okay. We would. Uh-huh. Nice. Thank you so much. Okay. Así que me quedó bastante claro que sabemos la diferencia entre would like to and would like. Okay. Nice. Acordémonos que en este caso de would es algo que utilizamos muy formal. Es algo que vemos muy común en customer service y en, en restaurantes específicamente. Es muy, muy común este tipo de vocabulary. Ok. Así que ahí lo tenemos. Excellent. All right. Now we're going to start with section number four. Ok. Como les decía anteriormente, vamos a ver eh, un poco de eh, section number four. Aparentemente lo que vamos a ver el día de ahora es algo muy, muy fácil, lo okay, que es nada más un poco de vocabulary. Vamos a ver si al final nos queda eh, chance de ver un poco de, eh, de, de grammar, ¿ok? Pero me interesa que manejemos bien esta parte y que también que hablemos un poco más, right? Ya que tenemos un poco de tiempo, vamos a eh, practicar un poco más speaking, ¿ok? Que nos soltemos ahí la lengua, ¿ok? Para, para hablar, ¿all right? Así que acá tenemos eh, some places, ¿ok? Algunos lugares que nosotros tenemos, eh, a los que tenemos acceso, ¿ok? En, en, usualmente en una ciudad, ¿ok? For example, por acá creo que la que más, la más común sería beach, right? You know, the beach, right? Eh, what's your favorite beach in El Salvador? Let's see. Uh, Rosario, what's your favorite beach in El Salvador? My favorite beach uh, is El Cuco. El cuco, oh, really? Ah, yes. is it hot? Or, I mean, is it hotter than, es más caliente o, or, or same than no. la libertad? Mm. It's more, um, it's more um, hot. Uh -huh. More hot. Uh -huh. Ah, okay, okay. All right, let's see. What about you, Evelyn? What's your favorite beach? Ah. Uh... I, I love the beach. Uh -huh. All the beaches. But I prefer, uh -huh. I prefer, uh, I prefer beach of Occidente. No sé how to say it. Occidente. Ah, in the, in the, in the West. Uh -huh. In the in West. The West. Mm -hmm. Yes. Like, uh, like Cara Sucia. El Cuco. Uh -huh. Yeah, I forgot the other name. Uh -huh. Ah, el Negra. Ah, ah, so that's that's the east. That's the Oriente. Oriente. So sería the east. Uh -huh. el, el occidente sería the west. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. The uh -huh. east. Ah, okay. Nice, nice. To be honest, I have never been to 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 the east. I have never been to Costa del Sol or or. Uh, Costa Azul, I think that that's another name that, that, that has in, in Oriente, in the East. I want to visit because I see many, many good places there, but 
I have never been there. I don't know why. <laughs> Let's see. What about For you, me, Nelly? Uh, uh, are yeah, the best. Ah, they are the best ones. Uh -huh. Ah, okay. Ah, that's interesting. Uh -huh. What about you, Nelly? What's your favorite beach? My favorite beach is Costa del Sol. Costa del Sol. Ah, okay. Nice. Yes. Do you have like a favorite restaurant or hotel there? Uh, yes, Bahia del Sol. Ah, okay. Is it expensive or cheap? Um, Is barato or caro? <laughs> expensive or cheap? Um, uh, how do you say uh, ni caro ni barato? <laughs> <laughs> Puedo decir, más o menos, so-so. Ah, -so. uh, yes, so-so. Uh, so-so, ah, ok, ok. Está bien balanceado, I guess. <laughs> ok, excellent. Ok, vamos a ver, la siguiente que vamos a ver es mountain. Ok, mountain. Ahora, la pronunciación de montaña es un poco especial en inglés, ok. Porque acá no decimos ni la A ni la I, ok. Sino que nos vamos a imaginar que la letra T está en la parte de la N, ok. Mountain. 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 Así es la, la pronunciación correcta. Okay? Muchas personas dicen mountain, pero eh, no es la, la, la pronunciación correcta, sino que es mountain. Okay? mountain. Mountain. Y se siente algo raro la boca, ¿verdad? Cuando uno dice esa T y la N, <risa> pero así es la pronunciación correcta. Okay? Mountain. Uh -huh. Mountain. Vamos a ver. What are some famous mountains here in El Salvador? What are some famous yeah. mountains? El Pital. Ah, El Pital Mountain. Ah, Cerro Verde. Uh -huh. Uh -huh. Monte Cristo. Ah, Monte Cristo Mountain. Okay, nice. Uh -huh. Now, when we are talking about names, okay, cuando estamos hablando de los nombres, siempre ponemos el nombre antes y luego decimos qué es, right? Por ejemplo, Chunco Beach, Cuco Beach, Costa del Sol Beach, okay? Entonces, lo mismo pasa con cualquiera de estos, okay? Entonces, en ese caso sería Montecristo Mountain, El Pital Mountain, ¿ok? El Cerro Verde creo que suena algo, algo repetitivo, como que Cerro Verde Mountain, ¿ok? Entonces, ahí, es, igual es el nombre, ¿verdad? Cerro Verde, dígame. Ajá. Eh, una pregunta, ¿cuál letra dijo que no se pronunciaba, perdón, la I? La A y la I, esas no se dicen a la hora de, de decir montaña, Ajá. sino que solo la T y la N, Mountain. Ajá. Mountain. De hecho, también hay una bebida, ¿verdad? La Mountain Dew. Es bastante oh, común en inglés. La dicen súper rápido. Mountain Dew. Y, o sea, oh. ni, ni dicen la E, sino que dicen una U. Dew. Ajá, ese, ese, ese nombre es bien, es bien raro. Pero sí, esa es la pronunciación correcta. Mountain. Ajá. Mountain. Ok. Let's see. The next one. Island. Island, que sería una isla. Ok. Island. Island. Uh -huh. Island. Do we have islands in El Salvador? Do we have islands? Yes. Ah, in Barra de Santiago. Really? No, es no. Island. No. no. Island. Es una eh, isla. Uh -huh. Island. It's an island in the Gulf. Ah, okay. Honduras en El Salvador Conejo Island eh, Se le llama uh -huh, uh -huh. Yeah, they, 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 they are fighting the, the island, right? Como que uno dice que el dueño es uno y otro es otro ¿verdad? Yes, yes. Uh -huh. so in, in, the, este... in, uh -huh. in the golf, golf, how do you say golf? Golf is correct Golf, pero se escribe con U uh -huh. Golf uh -huh. Ah In the Gulf, uh, are some, some different islands. Ah, okay. I didn't know that. Uh -huh. Sabía de la Isla Conejo, right? The Conejo Island. But I didn't know the other ones. Uh -huh. En ese caso, island no. se dice solo sin la S, okay? Island. Uh -huh. Island. 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 Okay. island. Esa es la, okay. la pronunciación correcta. Island. Uh -huh. Y ahí pudiera ser Rabbit Island. Rabbit Island, ajá. Uh -huh. Solo que, o sea, eso se le puede traducir, pero lo más correcto es dejar el nombre original, como por ejemplo Cerro Verde Mountain, Montecristo Mountain, ok, porque digamos que la mayoría de señalización es así en español, digamos usted da direcciones, ¿verdad? Y dice para tal lugar va 
eh, los nombres ya están en español. Entonces, eh, queda a discreción de cada uno, ¿verdad? Eh, pero los nombres propios, yo en, en mi caso, no lo, no lo, no lo traduciría. Uh -huh. Porque, por ejemplo, San Salvador se puede traducir. Y sería Saint, Saint Salvador, ¿ok? Sería Sant, como santo, San Salvador. Pero no lo traducimos porque es el nombre propio de la, de la capital. Uh -huh. Uh -huh. Así que, uh -huh. pero sí se puede. Uh -huh. Rabbit Island. Uh -huh. Rabbit Island. Ok, excellent. The next one. Waterfall. Waterfall. En ese caso es una, una cascada. Ok, waterfall. Uh -huh. Let's see, do you know any waterfalls in El Salvador? Huayua. Yes. Ay, Huayua. Uh -huh. What's the name? ¿Cuál es el nombre que tiene? Las pilas. La Las... calera. No. Ah, los chorros de la calera, right? Uh -huh. Ah, no, pero esos son los chorros. Sí, sí. Uh -huh. Los okay. chorros de la calera. Uh -huh. I think there's another one called Los Tercios, right? Los Tercios Waterfall, if I'm not mistaken. ¿No? Algo así creo que se llama, no sé. Over here in Metapan, we have a limo waterfall. Yes. Uh -huh. We have a limo. Uh -huh. Do you have any other waterfalls in your cities? Uh -huh. No. What about in the world? Do we have famous uh, waterfalls? En el mundo. Niagara. Niagara Waterfall. Ajá, Niagara Waterfall. Ajá. Uh -huh. What are some other waterfalls? Eh, el Ángel Waterfall. Yeah, that's in Argentina, right? I see. Ajá. 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 Yeah, uh, the Angel, uh, the Angel Waterfall. Yeah, that's very big waterfall. ¿Cómo se llama? Hola, hola. ¿Me decía alguien por ahí? Daisy, pero creo que se le silenció el, el mic. Ajá. No, eh, el, la caída del ángel. Ah, sí, esa es la que, la que decía, el, el ángel waterfall. Está en Argentina, ¿verdad? Uh -huh. Venezuela, creo que sí. Ah, de verdad, Venezuela. Uh -huh. Pero sí, eh, creo que estamos hablando de la misma, ¿verdad? El ángel sí, waterfall. Sí, sí, pero uh -huh. creo que sí. Ajá. Eh. Uh -huh. Yes, in Venezuela. Venezuela. Uh -huh. Ah, in Venezuela. Ah, okay, okay. Okay. Uh -huh. okay, excellent. All right, let's continue. The next one is desert. Okay. Desert. Desert. Voy a poner por aquí arriba. Desert. Bueno, desert. Sahara desert. desert. Uh -huh. Sahara desert. desert. Uh -huh. Sorry, desert. Permita, ya me confundí. Desert. Arizona desert. Eh, creo que desert es desierto, desert es postre, entonces son un poco diferentes. Ah, okay. Ajá. Ajá. Entonces sería desert, sería desierto, Ajá. desert, ¿ok? Uh -huh. Y de hecho va con una S, desert. Pero desert uh -huh. se escribe con dos S y la, la, la fuerza de voz va al final, desert. Eso sería postre. Ajá. Por ejemplo, tres leches o cake, uh -huh. ¿ok? That's a desert, ¿ok? Flan, ok, or, or yellow, ok, those are desserts, pero en este caso es desert. Uh -huh. Por ejemplo, ahí decían Sahara Desert, uh -huh. Sahara Desert. Antártida Desert. Ah, ok, uh -huh. nice. Uh -huh. Do we have a desert here in El Salvador? No. No. All right, no, we don't have a desert. <laughs> we have desserts a lot, right, but we don't have a desert. <laughs> Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. All right. Let's continue. River. River. Uh -huh. Let's see. Lempa River. Uh -huh. Lempa River. Excellent. Hacia el Guate River. Hacia el Guate River. Rio Grande San Miguel. Ah, okay. Uh -huh. uh, ah, okay. That's that's that's. <laughs> Eh, that's tricky. Rio Grande River o Grande River. ¿Será que el nombre es Rio Grande o solo Grande? Sí, sí. Rio ah, Grande. Ah, ok. Uh -huh. Ah, ok. So sería Rio, Rio Grande Zumpul River. River. Ah, Zumpul. Ah, ok. Nice. Uh -huh. Uh -huh. O a River. Ajá, uh -huh. excellent. Eh, Rio Paz River, also. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Ok. So, yeah, we have a lot of rivers, right? Nice. Let's see the next one. Forest. Forest. Uh 
ok forest que sería eh, un bosque ok forest uh -huh. forest let's see do we have any forests well we have a couple of forests here in El Salvador uh -huh. Pital Forest uh -huh. Pital Forest uh -huh. Monte Cristo Forest we have a forest here also Here in Metapan, we have San Diego Forest. Uh -huh. It's a very big forest. San Diego Forest. Yeah, San Diego Forest. Uh -huh. Okay, yeah, we have a couple, right? We have a couple. Let's see the next one. Volcano. 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 Uh -huh. Santa Ana Volcano. Santa Ana Volcano. Uh -huh. Isalco Volcano. Isalco Volcano. Isalco Volcano. Isalco Volcano. Isalco Volcano. Isalco Volcano. Okay, nice. Uh -huh. San Salvador Volcano. San Salvador Volcano. Uh -huh. San Salvador Volcano. Uh -huh. Chaparrastique, right? Uh -huh. Una, una uh -huh. pregunta. He escuchado que hay personas que lo pronuncian como Volcano. Volcano. Uh -huh. Sí, Eso también es correcto, se puede. Okay. Se puede de ambos, volcano o vol vol volcano. Uh -huh. Ah, ok, thank you. Uh -huh. Let's see. Vamos a consultarle a mi, a mi amigo acá. Eh, volcano o volcano, también se puede. Uh -huh. No hay ningún problema. Incluso hay personas que dicen volcano, también se puede. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Sí, hay tres diferentes pronunciations, ok, nice. Eh, have you ever climbed Santa Ana's volcano? No. Never? No. Someone no, here? No. Marlon, have you ever climbed Santa Ana's volcano? But I climbed, but I have climbed <laughs> San Salvador volcano. Ah, you have done San Salvador. Okay. Uh -huh. yeah. It's the same as Salco? No es el mismo con el Salco? No, no, no. no. Hmm. Ah, oh, it's the the Talco, Cerro Verde. Yeah, it's Boquerón, right? Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh, okay. So. Are next. Uh -huh. They are next. Uh -huh. They are next. Isalco, Isalco y Sonsonate. Ah, Isalco y Sonsonate. Ah, okay. Yeah, I didn't know that. I'm sorry. <laughs> I don't know. I don't know El Salvador. <laughs> what about you, Miguel Angel? Have you ever climbed a uh, Santa Ana's volcano? Or Alma? Excuse me. I Have you ever you? climbed a Santa Ana's volcano? Si ha tratado de subir el volcán de Santa Ana? Yeah. I, I, I up. You went? Uh, I, I go to the, the uh -huh. ¿cómo se dice el cima? Uh, to, the, to the top. Uh -huh. To the top, to the top. I go to the top. Ah, okay. And how many hours did you walk? Uh, one hour. One hour. Oh, wow. You were fast. Ah, okay. Nice. Yeah. Nice. Mm -hmm. And what about San Salvador? How long? How long does it take? ¿Cuánto tiempo se, se lleva en llegar arriba? Uh, in, in San Salvador is for, uh, in, in car is uh, 50 minutes. Mm, okay. Uh, is you you stay in the in the the base of the the volcano? The Pikachu, <laughs> the Pikachu are two two point five uh, kilometers. Ah. Or up. Ah. Okay. Uh, if you oh. if you want to to, to to walk is uh one hour two. Ah. Okay. Oh wow. Yeah. It's kind of difficult. I have gone to El Boquerón, you know, because El Boquerón is kind of easy, right? But Santa Ana, I don't think so. <laughs> My sister has gone to Santa Ana's volcano and it, take, it took like two hours, I think, because it was her first time and it was kind of difficult for her. But yeah, they did it, <laughs> they did it. I don't think I can do it. I think that's too much for me. <laughs> that's too much. Mm -hmm. It's very difficult, it's alcohol. Yeah. Okay. Mm -hmm. 
Mm -hmm. Yeah, that's that's what she told me. That well, my my boss uh, told me that Isalco is is it's higher and it's more difficult, right? It's more difficult. Mm -hmm. Como que hay bastante piedra suelta, ¿verdad? In, in, in mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Una compañera se cayó y se quebró la piedra. Jesus. So yeah, let's not go. <laughs> Yo quizás rodando por fuera para abajo. Mm -hmm. <laughs> okay. <laughs> okay, the next one is ocean. Okay. Ocean. We have different oceans, right? Like Atlantic Ocean, ocean. Uh, Pacific, Pacific Ocean, Pacific Ocean, uh -huh. Caribbean Ocean, uh -huh. Atlantic Ocean, uh, Atlantic Ocean, uh, Caribbean up, uh, Ocean. Uh -huh. What's another one? Antarctic Ocean. Mm -hmm. I think. Uh -huh. Hay una gran discusión de cuántos son, verdad? Pero Five. Uh -huh. Five or seven? Are you sure? Five. Five. Atlántico, Índico, Pacífico. Ah, okay. Ártico. Ártico. Y Antártico. Ah, okay. Y Antártico. No hay gente que saca también el caribeño, el, el, ¿cómo es el, el, el caribeño? El, el... Volvemos a las clases de sociales. Ajá, uh -huh. yeah, exactly. Yo voy a decir. Okay, the next one is hill. Ahora, la diferencia entre hill y mountain es que hill es más fácil subirla, ¿verdad? Es como una, es como una cima o una montañita, ¿ok? No es tan alta como una mountain. Una lomita. ¿okay? Una lomita, exacto. Okay, eso sería una hill. Uh -huh. Hill. Uh -huh. Hill. Obviamente en todo El Salvador hay hills, ¿ok? Y hay mountains también, pero... Eh, las hills que siempre son habitadas, ¿ok? Porque siempre hay caminitos, hay casitas ahí, toda la cosa. Ok, así que eso sería hill, ¿ok? The next one is valley, ¿ok? Valley. El valley que eso siempre se le conoce como al... Eh, como a las faldas de, de, los, de los montañas, ¿ok? Al valle, valley, ¿ok? Y usualmente no hay, no hay, no hay árboles, ¿verdad? En un, en un valle, ¿ok? Sería valley, ajá. Valley. And the last one is lake, okay? In El Salvador, we have different lakes. Which are those? Suchitlan. Lupango Lake. Lupango Lake. Cuatepeque Lake. Cuatepeque Lake, uh-huh, excellent. Have you ever swam in the Cuatepeque Lake? Have you ever no. swam? Never? No. I feel I feel afraid. I think I think someone is going to take me and and <laughs> and, and you know and, and drown me. Okay, I don't know. It's 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 too scary for me. <laughs> yeah. Also, we have Ilopango Lake, right? Uh, we have lake. Ah, we have lake. Oh my God! I, I'm next to we have lake and <laughs> and I forget. <laughs> yeah. <laughs> Uh -huh. Yeah, we have different different lakes, right? Okay, so from all of this, which one is your favorite? Okay, and why? Let's see, Evelyn. From all these places, which are which is your favorite? I the beach. The beach. Mm -hmm. Okay, how often do you go to the beach? I now because of the pandemic. Uh huh. In, in the year, this may be two, two, twice in mm -hmm. a year. Okay. But um, in the normally life, uh -huh. I maybe one on the month. Ah, okay. Once a month. Ah, okay. That's nice. Mm -hmm. That's nice. What about, what about you, Rosario? Which one is your favorite? From all these places, my favorite place is the beaches uh -huh. and mount, mount, mountain, uh -huh. mountain. Yes. <laughs> okay, uh -huh. okay. Why do you like the mountain? Uh, Santa Ana Mountain, uh -huh. Mount. Uh -huh. <laughs> 
Okay. I like it. Yeah, okay, nice, nice. What about you, Daisy? What, which one is your favorite from all these places? My favorite is the beach, the uh -huh. beaches, uh -huh. and the ocean, and the bays, and the forest, and the desert, and the lake, and the <laughs> island. Ah, all, the all of them. All of them. <laughs> <laughs> what about the city? Do you prefer the city, or, or do you prefer these places? I don't know. Uh, I like to. Ah, you like it too. Oh, okay, okay. In my case, I like the city, but I think I prefer to live in a forest. You know, <laughs> like in a in a in a in a hut. Okay, like in a cabana. Okay, in a, in a cabin. <laughs> that would be my 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 best place. But I'm kind of far away from that, from the city. You know, because you need you need cereal, you need food. Okay, but yeah, it's more difficult, right? It's more difficult. What about you, Nelly? Which one is your favorite? My favorite mountain, mom, mm -hmm. <laughs> uh, is river, lake, uh, forest. Mm -hmm. How often do you go to the lake? Uh, repeat. How often do you go to the lake? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan seguido? How often? Uh -huh. oh, it depends. It depends. Ah, yes. Okay. okay. All right. Let's see. Jose Ángel, what's your favorite? Uh, my place, my place favorite is the beach. The beach. San Diego. Ah, San Diego Beach. Yes. Okay. Do you go to... to, to do you go to a ranch or do you go to a restaurant there or to a hotel? Sorry. Do you go to a hotel in San Diego Beach or do you go to a restaurant or do you go to a ranch like a like a ranch or like mm -hmm. a private house? Uh-huh. A restaurant. A restaurant. Okay. Nice. Yes. Uh-huh. Nice. Yeah. Okay, let's see. Jesse, what's your favorite? Or Anna Miriam? What's your favorite, Anna Miriam? My favorite place is Volcano. Uh -huh. I like the Boquerón National Park. Ah, okay. Nice, nice. Uh, do you like the the the, uh, the milk and rice that they sell in in the boca, in Boquerón, the arroz con leche, like when you're going down the Boquerón? Yes. <laughs> what do you prefer? I mean, because they sell at all the the piña and things like those, right? Um, atol de piña. <laughs> ah, okay. I have I have never tried atol de piña. I don't know why. I mean, I'm, a, I'm not a big fan of atoll. That's why. <laughs> really? Yeah, I don't like it that much. I'm not Salvadorian. I don't know why. <laughs> I don't like it that much. <laughs> All right, let's see, Miguel. Miguel Angel, what's your favorite? Uh, my favorite place is uh, beach. The I beach. love mm -hmm. the, the beach. I love the playitas in the Union. Ah, the Union. Oh, okay. I didn't know that one. Nice. Uh, it's beautiful. Do you go to a restaurant, to a hotel, or to a private house? Uh, no, it's a, a restaurant. It's a restaurant. It's a, restaurant. Uh -huh. ah, okay. it's, it's a small restaurant. No, it's, it's not bigger. It's ah, big. Ah, OK, 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 got it. Nice. Mm -hmm. What about you, Alma? Which one is your favorite? I prefer the mountain. Mm -hmm. The mountain. Mm, Miramundo. Ah, Miramundo. Ah, that's nice. Mm -hmm. How often do you go to Miramundo? It's the best. I 
have been once. Mm -hmm. Once a year or once a month? Once in my life. <laughs> <laughs> oh, once in your life. Okay. <laughs> yeah, but that's that place is really nice. I think it's so nice. Yes. Mm -hmm. Okay, let's see, Mayra. Uh, which one is your favorite, Mayra? Good evening, class. Hello, good evening. Mm, my favorite, favorite place is um, the beach. The beach also. The beach. Do you have a favorite one, like a favorite beach? Mountain. Uh, mountain. Uh -huh. Mountain. Ah, okay. Uh -huh. Yeah, in my case, my favorite beach is El Tunco Beach. I think that's one of my favorite places. And I like to go there at least every three months or every four months because I love. I love the beach, I love the sunset and and everything. And I think it's really nice. Tell me, it's Jesse. It's very nice. El Cuco. No, in my case, El Tunco. I think it's my favorite one. Mm, uh -huh. okay. <laughs> Tell me, Jesse, hello. Hello, teacher, yeah, hello. sorry. No problem, tell me. Okay, uh, my favorite place is the uh, lake. Mm -hmm. Do you have a favorite mm. lake here in El Salvador? Lago de Suchitlan. Ah, Suchitlan uh, Lake. Okay, nice. Uh, do you go there with your family? No. Ah, who do you go with? <laughs> with your friends? Friends. <laughs> ah, okay, with your friends. Okay, nice. Thank you My so dad. much. Ah, okay. <laughs> Let's see, Marlon, what about you? What, what's your favorite place? Eh, no le escuchamos, Marlon. Quizás tiene problema con el mic. La costa de Francia, le quité el auricular mejor. Ah, OK, OK. Tell me. Mm -hmm. Pero me quedo mejor con Mountain. Mountain, okay. Do you have a favorite one? Chalate. Chalate Nango. Ah, okay, nice. Nice. Yes. Pital. El Pital, right? Yeah, El Pital, I think it's Pital. awesome. Mm -hmm. Have you ever. Allá, yeah, I was going to say that. Have you ever done that, people? In my case, I have never camped in, in El Pital. What about you? You have done it, Marlon? What about the rest? Yeah, um, mm -hmm. one, uh, por, por lo general, una vez al año. Ah, nice, nice. Logramos ir en febrero. Ah, excellent. Mm -hmm. Nice. Falta la de diciembre. Mm -hmm. I, sometimes I go to Monte Cristo, you know, and I camp in Monte Cristo. And it's really cold. And it usually it rains at night. I don't know why. <laughs> But it, it, it always rains in, in Monte Cristo. But yeah, it's, it's very nice. I mean, at night, it's kind of, it's kind of scary. <laughs> but yeah, I think it's, it's really cool. Okay, people, excellent. Now, I have a little discussion over here, okay? And I want you to tell me uh, your answer, okay? First of all, cats versus dogs, okay? And this is a little bit of what we are going to see tomorrow, okay? Uh, the topic that we are going to see is comparatives and superlatives. But I want you to, you know, start practicing with this and so that we can see uh, the topic tomorrow. Okay, vamos a ver ese tema que necesita bastante práctica, por eso vamos a tomarnos dos días para, para practicar ese tema, okay? Pero antes de eso quiero ver cómo andamos, okay? Con la cuestión de los adjectives y que usted decida uno, okay, y me diga por qué. En ese ejemplo, en este caso tengo cats versus dogs, okay? So which one do you prefer and why? Which one do you prefer and why? Let's see. Ana Miriam, cats versus dogs. Which one do you prefer? I prefer cats. Mm -hmm. Why? Very limpios. How do you say limpios in English? Clean. Uh -huh. Uh -huh. Why very mm. clean? They are very clean. Uh -huh. Okay. Uh -huh. What else? 
Eh, no sé cómo decir que no son tan... O sea, son un poquito independientes, pero también son cariñosos. Pero no como los perritos. Los perritos son más cariñosos. <risa> yeah, they are... No sé cómo decir. <risa> yeah, they are independent. Uh -huh. They are independent. Ah, okay. And they are... Uh, and they are lovely. Uh -huh. Son cariñosos. Lovely. Uh -huh. Ok. Uh -huh. yeah, A su manera. Uh -huh. Yeah. Yeah, that's true. Uh -huh, that's true. Uh -huh. Okay, thank you. What about you, Daisy? What do you prefer? My favorite is a dog. Uh -huh. Why? For example, my dog is very furry, uh -huh. very happy, uh -huh. very crazy. <laughs> uh -huh. How old is your dog? Uh, seven years old. Wow, seven years old. That's nice. Mm -hmm. Excellent. Mm -hmm. All right, thank you. What about you, Nelly? What do you prefer, cats or dogs? My favorite is dog. Dog? Why? They are very faithful. Mm -hmm. They are very faithful. Uh -huh. Yeah, that's very, true. Very, yes. Mm -hmm. Okay, excellent. What are you? What about you, Evelyn? What do you prefer? I prefer a dog. Mm -hmm. Why do you prefer dogs? Because they are fearless, faithful, uh -huh. faithful, faithful. Mm -hmm. uh, lovely, uh -huh. lovely. Uh -huh. Lovely, eh, funny, uh -huh. eh, friendly. Friendly, uh -huh. yeah, cats are not friendly. <laughs> <laughs> cats run away, eh, they go away. <laughs> eh, my, my dog is very energy. Ah, energetic, uh -huh. energetic. Uh -huh. We, we run. Ah, oh, mm -hmm. afternoon. Ah, that's nice. Yeah, you can run with a dog right in the afternoon, but with a cat, you can't run. No. That, yeah, that's impossible. No. Mm -hmm. That's impossible. <laughs> I mean, I think it is not impossible, but it's kind of strange when you see a, a cat, you know, uh -huh, like a dog. Common. Uh -huh, it is not common, but there are some cats mm -hmm. that are very, uh, you know, like active, let's say. But yeah, dogs are, are better for run. For running, uh -huh. that's true. Mm -hmm. That's true. What about you, Rosario? What do you prefer? I prefer dogs. Uh -huh. You prefer dogs uh, too? Be because uh, they are friendly, uh, they are very happy and playful mm -hmm. Mm -hmm. and lovely. Okay, excellent. Uh -huh. Nice. In my case, I have a cat, you know. Yeah, the cat is kind of lovely sometimes. Okay, sometimes, and uh, sometimes. but yeah, yeah. But he's very independent. That's something that we like because sometimes we are very busy, but he's only sleeping, you know, and you know, and eating, and and then he's like, you know, walking around. Okay, sometimes he's in front of my computer. Okay, and I don't think I can do that mm -hmm. with a dog, right? I mean, a dog would be like very messy, but yeah, I mean. I think cats are, are, are fine, okay? If you're living up in an apartment, I think a cat is a good option, but a dog would, be, would not be a good option, right? But yeah, I mean, there are different animals, right? Now, the next one, the beach versus the mountain, okay? Over here, uh, some of you were already telling me uh, that you like the beach, but let's see. Uh, let's see, I didn't ask Mayra. What about you, Mayra? What do you prefer, the beach or the mountain? Hello, um, the beach. The beach, uh-huh. Why do the you beaches. prefer the beach? Um, Barrio Santiago. Ah, okay, uh-huh, uh-huh. Okay, mm -hmm. nice. Mm -hmm. What about you, Miguel Angel? What do you prefer, the beach or the mountain?
If not, let's see. Uh, Daisy, what do you prefer, the beach or the mountain? My favorite place is the beach. Uh huh. Why do you prefer the beach and not the mountain? For the um, um, weather. Ah, for the weather. Hot. Uh huh. Ah, okay. uh -huh. For the water, for the for the sun, for uh -huh. the sun, uh -huh. for the umbrella. <laughs> <laughs> for the umbrella, okay. For the swimsuit, okay. For the traje de baño, right? <laughs> yes. <laughs> okay, excellent. Uh -huh. Nice, nice. Yeah, and we can and we can agarrar color, right? At the beach, in the mountain, not really, okay. But at the mountain, yeah. Sorry, at the beach, yes, we can do that, right? Excellent. Okay, another one, the last one. Pizza versus hamburger. Pizza versus hamburger. Let's see. Uh, I'm going to start with Jose Angel. What do you prefer, the pizza or the hamburger, and why? Ah, uh, prefer pizza. Mm -hmm. Why? Um, different, different sour. Ah, different flavors, flavors. Ah, mm -hmm. ah okay. Ah, yeah, like different uh, options. Uh huh. We have different options there. Uh huh. Excellent. Let's see. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Let's see, Anna Miriam, what do you prefer, pizza or hamburger? Yes, yes. I prefer hamburger because it's very delicious. Mm -hmm. <laughs> and I like a hamburger of chicken. Ah, you like chicken hamburgers. Ah, that's nice. Mm -hmm. That's nice. Excellent. Okay, thank you. Let's see. Nelly, what do you prefer? I, I don't know. <laughs> because they are both my favorite. Ah, the two of them are your favorites. Yes. Uh -huh. Ah, okay, okay. And if I tell you, okay, we are going to have a dinner after the class, okay? Everybody, we are going to go to eat something. What do you feel like right now? Do you want to have pizza or hamburger right now? Uh-huh. <laughs> <laughs> If not, let's see Alma. What do you prefer, Alma? Pizza or hamburger? I prefer pizza because mm -hmm. it's cheapest and okay. I like cheese. And it's delicious and you can you can eat with your friends. Ah yeah, that's true. You can share, right? Like compartir, right? You can share the pizza, yes. a hamburger, it's more difficult to share, right? Excellent, uh -huh. that's true. Mm -hmm. Let's see, um, Rosario, what about you? What do you prefer? I prefer pizza. You prefer pizza too? Mm -hmm. Yes. Mm. Variedad de sabor. Man. Yeah, there are, the, there are different options or there are uh -huh. different flavors. Are, mm -hmm. Okay, because there are different flavors. Mm -hmm. Flavors. Uh -huh. Serían sabores, right? Flavors. Sabor. Uh -huh. Flavors. Eso aplica tanto para comida como para, no sé, bebidas, ice cream, okay? Different flavors. Mm -hmm. Different sabores, flavors. Yeah, that's true. Mm -hmm. That's true. Uh, in my case, I like the combination, you know, I like a hamburger with a pizza on top. <laughs> I think that's the best option for me <laughs> because I, li I, like, I like the two things, okay? But I like a little bit more hamburger because I love meat. So yeah, that's, that will be my favorite. Mm -hmm. But yeah, excellent. So in this case, people, in ese caso, estamos comparando, right? Eh, y estamos utilizando ciertos adjetivos. 
el día de mañana vamos a hacer un poco de énfasis en esos adjetivos y vamos a aprender y a practicar cómo comparar y cómo eh, hacer que uno de esos, de esos adjetivos sobresalga, ¿ok? Eso es a lo que nosotros le llamamos superlativos. Así que poco a poco vamos a ir viendo los diferentes tipos de adjetivos que tenemos y cómo trabajar con ellos, right? Así que eso hay que mantenerlo en mente el día de mañana. Vamos a trabajar bastante con adjectives. Acordémonos de los adjectives que hemos utilizado ahorita y esos son los que vamos a poner en práctica el día de mañana, right? Así que eh, antes de despedirme, recuerde que si usted no ha finalizado la sección número 3 eh, o si no ha finalizado el examen, eh, lo más... Eh, eh, lo mejor sería que lo haga antes del día miércoles, ¿ok? Porque el día de mañana vamos a empezar a ver la primer parte nada más que tenemos de la sección número 4, pero para que no se les vaya acumulando todo, traten de hacerlo antes del miércoles. Porque ya el día, eh, el día viernes de la próxima semana vamos a finalizar, eh, bueno, el día jueves de la próxima semana vamos a finalizar con las clases, pero tienen hasta el día viernes de la próxima semana para finalizar la plataforma, ¿ok? Así que ahí eh, podemos empezar, bueno, usted, incluso si usted quiere puede avanzar, ¿ok? Puede adelantarse y no hay ningún problema. La cuestión es que no nos atrasemos, ¿ok? Así que thank you so much, have a good night and I hope to see Bien. you tomorrow. Dígame, Catherine. Fíjese que yo estaba haciendo el examen, entonces estaba en la última parte donde tenemos que leer un texto pero no logro ver ese texto traté de descargar el archivo pero no lo puedo ver como para entender ah, la lectura va. lo que puede hacer es mándeme un mensaje y yo le mando la captura de, 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 del, del texto uh -huh. ah ok, uh -huh. okay. Sí, no se preocupe yeah, no good problem. Night. bye bye everybody have a good night good night bye bye have a good night good night, good night. 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 Good